Bacteriën is plantorganismes wat uh, net onder een microscoop waargeneem kan worden. Enkele ronde bacteriën is kleiner als een potloodmerkie en dit nare dat het duizend keer vergroot is. Onder gunstige omstandigheden soos genoegzame hitte, vocht en voedsel vermeerder bacteriën uiters vinnig, bijvoorbeeld sommige bacteriën vermeerder door twee delen. Een volwassen cel verdeel in twee dochtercellen. Wanneer uh, twee delen elke uur plaatsen, gaan meer dan 18 miljoen bacteriën gevormd worden binnen 24 uur. In 48 uur zal daar meer dan 100 miljoen bacteriën gevormd worden. Nou, hierdie microscopische buitengewone verschijnsel in die biologische wereld kan als een illustratie van die exponentiële toename van zonde na die zondeval gezien worden. Met die gave van een reese intellect, plakende gezondheid en langs levendheid, het hierdie levenskrachtige ras God verwerkt en hulle mag gebruik om ongerechtigheid in alle vormen na te jaag. Alhoewel bacteriën die zonde chemicaliën uitgewis kan worden, het God verkies om hierdie toenemende opstand hier een universele vloed uit te roei. Hierdie weet gaan ons poog om die volgende vraag te beantwoorden. Wat het die zonde aan Godse schepping gedoen? Wat er karaktertrekken het Noach geopenbaar? Wat er beginsels was bij die verbond met Noach betrokken? Op wat er manieren wordt Godse genade en zijn verbond met Noach voor die vloed geopenbaard? Wat, er, wat leer die verbond wat God met die mens na die vloed ge, ge, gemaakt het, ons oor sy alomvattende liefde voor ons. Ek is David Keen. Welkom bij hierdie weekse les bespreken samen met SSL. Weer baie welkom bij SSL, waar ons elke week ons wekelijkse saalskoalesie bespreek. Ons is bezig met die tweede kwartaalse lesse, die belofte, en ons is hierdie week bij les 3, en die opschrift is uh, verewige geslachten, verewige geslachten. Ons geëntekst uh, vind ons hierdie week so baie baie kort vers, Genesis 6 vers 8, en het sê, maar Noach het genade gevind in die oog van die Heere. Lees weer, maar Noach het genade gevind in die oog van die Heere, Genesis 6 vers 8. Ons sê welkom vir Pieter, wat weer bij ons aansluit, om die lesie samples te bespreek. Baie dankie Piet. Ons so, voorraad, dankie David. So lees sommer vir ons open met gebed. Ons maak so. Voor okay. Gies, Vader, ons dankie Heere, dat u die die geest met ons spreek. Ons vraag Heere, dat u ook in diegene wat hier luister, ook sal wees Heere, en wat u die versekering geef van u liefde. Want Vader, u het beloof, Heere, dat ons deel is van die groot volk, Heere, wat Johannes 3,16 sê, Heere, iets gekom, zodat so elke mens gered kan worden. Ons dankie vir daar die uitnodiging, Heere, en ons dankie dat ons kan weet dat ons ons zak elke dag met die kan recht maak, in Jesus naam, Amen. Amen, baie dankie. Luisteraars, kijkers, um, ek wil die nooi om deel te word van ons uh, groep, hier so by SSL, um, jy kan registreer, uh, die die uh, uh, subscribe knopje te druk en dan is die subscribe knopje druk die onder op YouTube is daar een klokje so op die klokje druk gaan die dan in kennis gesteld word wanneer ons weer die lesse elke keer as ons die lesse plaas um, gesels ook saam met ons op ons uh, uh, Facebook blad die skakels daarvoor is hieronder en jy kan ook gaan na ons webtuiste jy gaan die skakels alles hier onder kry wat jy gaan nodig hee om na daar die platforms ook toe te gaan ons wil u ook vraag waar het moeilijk is, en dankie sê vir die wat al reeds, ons financiële hulp gee, so dat ons ons bediening uh, kan voortzet, ons is nog baie baie jong, ons is nog baie uh, wat ons nodig het, ons wil bijvoorbeeld hierdie vertrek wil ons uh, klank dicht maak, um, so ons sal het baie waardeer is, as u ons kan helpen met die bijdrag, uh, die besonderhede is ook hier onder in die beschrijving van hierdie video. Dit bring ons dan bij die les weer uh, vir eeuwige geslachte, les 3. En dis vir uh, 10 tot 16 april, Piet Sondag, sy opskrif is grondbeginsel, 
van die zonde, Genesis 6 vers 5. Ja, laatst week sy les was so'n bykie inter, in, invoegsel gewees tussen les 1 en les 3. Ons is nou weer terug in Genesis en ons, ons kyk nou weer bykie na dit wat fout gegaan het uh, wat, wat les 1 het gevraag wat het gebeur, mm. vraagteken en ons kom vandag en ons kry bykie meer antwoorde daar. Nee? Okay. Nou interessant genoeg is dat wanneer die Heere gekom het by die skepping en het sê dit wat baie goed maar toe die sonne plaas gevind het, het hier die klein verskuif en gesê dit is nou nie meer baie goed nie. Mm. Um, en dit klink dalk nie so erg as dat nie maar dit was een massieve massieve gebeurtenis in die geschiedenis van die aarde dit was een in die gebeurtenis het skokgolwe dier die heel al gestuur. Want die aarde was die pokerspunt van die heel al. Het was Godse kroon van die heel al. En hier kom moeilijkheid. Um, en ek wil net op die stadium ook sê dat die Heere nie een plan B gehad het nie. Hy het nog al die pad plan A gehad en om Christus na die aarde te stuur was deel van plan A. Ja. Dit was nie een plan B nie, uh, daar was nie een uh, krisis gewees nie, um, en ons dank die Heere daarvoor. Maar as ons gaan kyk na die, 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 die afwaartse stappe, uh, wat leid tot sonde, en dit ding is belangrik, um, wat wat gebeur, is dat, ons lees hier in Patriarch en Profete ook, uh, die oortreding, het veroorzaak dat er opstand gekom het en was duidelijk uh, te sien en self en liefdevolle geduldige vergewige gesinde God dat die meer kon vertrouwen nie he? en dan sê dit hoe kon dinge so ergens so kort tijdje geworden um, hulle sê liefde en haat loop baie na mekaar as jy nie liefde ten oor persoon kan toon dan is die moordelijkheid dat haat na, na by jou gedagte is en dit is ongelukkig so um, hulle sê mense vandag uh, die na haar eie sonde so kyk, het nie self gevraag hoe het dinge so erg in so kort tydje geword nie uh, mense kom met die tydje nie achter nie um, ons het ook in laas week sy huis gepraat van die feit dat is ons naam net op die kerk boeken uh, ja, mense, dit is, dit is een vraagje wat ons tot elke en onszelf wel moet beantwoord. Maar as ons gaan kyk hier na Genesis 3, 6, het sê dat daar geleidelike vordering van sonde was. Um, wanneer ons van die Heere af weg dwaal, is het nie net sommer ons spring oor een geweldige Grand Canyon experience nie. Dit gebeur geleidelik. Um, en so is het geleidelik gebeur as ons sabbat ochend wakker word o oh, ek het die hoofdpijn of ek is die lus vir kerk die wie preek vandag ach weet jy, kom ons my bal by die huis as ek dit een keer kan doen kan ek dit twee keer doen ek kan dit drie keer doen wat ook al die geval mag wees maar om te gaan na Genesis 3 vers 6 uh, sê dit jy doe die vrou by die boom uh, die vrou by die boom, waar as jy sien dat het goed was, en uh, dat het een lus was vir die oog, ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkryf, en sy neem van sy brug te eet, en die vrouw ook haar man en hy geëet. Broer en sister, weer eens, dit gaan oor ons sintuie. Dit het ons sien, um, wil ek hee, ek wil graag weet, ek wil het ondervind, en die mond het verwater, en die mond het verwater, want die slang eet, laat die, la die sok so spat, van die rieflike prichte, en Eva is verleid, dier en dier, sy het verleid dier die, dier die Satan, en die feit van die saak is, dit het stelselmatig gebeur, want as ons gaan kyk, uh, in vers 11 van Genesis 3, en Jesus sê, um, ons gaan kyk nie daar, vanaf vers 9, toe roep die Heere God na die mens en sê, van baas jy, uh, 
Die mens het uitgesien na die besoek van die Heer. Gewoonlik, ja. Gewoonlik, ja. En die antwoord, uh, ek het die verhuis in die tuin gehoor en was en gevrees. Nou, hoekom vrees die mens dan? Uh, want hy sê, ek is nou naak, daarom het hy my verwerk. En die Heere sê, nou weet jy te ken en gegeen dat jy naak is. Ok? Het jy geëet van die boom waarvoor ek die bevel het om nie te eet? Die Heere het precies geweet, wat die gevolge van ongehoor sal my kan wees. Dit het nie so seer gegaan oor die eet nie. Dit was die toegeving op daarie oomlik. Ek het toegegeen dat die sonde, ek het dat die ongehoorsamheid, ongehoorsamheid ek het toegegeen dat die sonde my op daarie oomlik word heers. Uh, ek het nie die wil gehad om dat met een cognitieve besluit daar teen te neem nie. Um, en het gebeur in baie mense sy geval is so, um, dat jy nie een doelbewuste besluit maak om te sondig nie. Maar, dit so, raak een... Eva, Eva wat die doelbewus nie, Adam het doelbewus. Adam het doelbewus, ja. En as ons verder kyk in Genesis 3, 5, wat ons sê, dit is interessant, net, net die stappe te volg, en het sê daar, maar Kain en sy offer nie aangesien nie, toe word Kain baie kwaad en het sy hoofdlaat sak op die hoofdlaat aan. Nou kom ons by die kinders van Adam en Eva. Kain en Abel. Soos ons weet, was Abel een skaboer, en Kain was een landbouwer. Ons weet nie precies, hoe lang die die tyd verloop, tot dit Kain was die landbouwer, ja. Kain was die landbouwer. Ons weet nie hoe lang die tyd verloop nie, maar nou kom hulle en hulle bring my offer. Um, die Heer het vir Adam en Eva een diergeslag in die eerste offer het plaas gevind, want daar kan die vergifnis van sonde wees behaal as daar nie bloed vloe nie. En ons weet natuurlijk dat verwijs nou na die, 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 die geskenk van Jesus Christus wat vir ons gegees op die kruis. Nou kom Abel en Kain. Uit die goedheid van hulle hart, Abel bring sy offer, maar Kain sê, Ek het nie nodig om een lammetje te bring. Ek bring sommer my pisangs, my pijnappels en my... En die Heere het uitdrukkelijk gesê, Daar is een manier hoe jou man bid. Daar is een manier. Ons kan nie sommer net besluit, en ek het in laas weekse les ook gesê, ons kan nie besluit om na die Heere te bewys as die man daar boe of wat is onrespectvol. En die Heere het hier gekom en gesê, maar ek kan nie jou offer aanneem nie, want dit is onrespectvol. En wat het gebeur, die eerste woord het plaasgevind, Kain slaan vir Abel dood, en dit is eindelijk een drang van verandering, man van die plik van die vrug. Ja, kijk nou nie, kijk nou nie. Ja, moordgedacht is. En nou sê die Heere hier in vers 9 vir Kain, waar jy broer Abel en vir ek weet nie, is ek my broer sy wacht is, en nou lief hy. Nou, probeer hy nou self vir ons skuldig, en sê, hoor is ek in die huis, en die Heere sê die rek vorm, wat het jy gedoen, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde. My broer en sister, ons kan niks vir die Heere wegsteem. Daar is al net iets wat ons koester, weer die Heere van. As ons dit nie beleid nie, en het voor die Heere bring nie, gaan ons die begrifnis daarvoor kry. Nou het Kain, soos jy sê, van ongehoorsamheid, van om een vrug te plik, wat jy nie veronderstel het om te doen nie, nou kom hier sommer, hy het vervies om vir sy broer, hy het jaloers op te doen, hy slaan om dood. Wat een verskrikkelijke tempo, gaan dinge net nie verkeerd, soos die bakterie wat so verweer is. Yes, yes, ons het gekyk daarna. Nou sê dit hier, verder nou, nou kom ons vir Kain en alles wat gaan verder, en toe is die heel nog daar, en langer kom ook daar, en so gebeur die dinge net stelselmatig. Wat dinge net, ja, dit word nie booser en booser. En dan kom ons hier so in vers 23, en het sê, en Lamek het aan sy vrou gesê, Adam Sulla, hoor na my sê vrou van Lamek, luister my woord, waar 
Ek slaan een man dood wat my wond en een sien wat my kwets. Havana, hoe het ons daar gekom? Nee? Met andere woorde, die Heer het een vloek oor Kain gespreek. En nou kom Lamech en hy sê, nee wat, dit wat die Heer het oor Kain gespreek het, ek gaan het nou erger maak. En dan is hy een sien, hy het sê, jylle kinders, ja, my kinders, ek slaat van dood. Ja, ga jy dit oor met jou. En dan gaan ons vandag van Genesis 6 vers 2 te bedeling is belangrik en dan, ja, hier is een tekstwerk wat baie mens moet strijken op en dit sê, ons gaan dit vers 1 saam lees, toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vooral die dokters geboor is, sien die sien van God dat die dokters van die mens mooi was en dat het vir laatst vrouwe geneem, allemaal wat hulle verkies het. Weer een sien die oog, so mooi meisie daai, ek wil haar hee. Ja, dit is natuurlijk een die wat Kain gevolg het. Yes. So hulle trek nie so net iets wat alles toos. Ja. Hulle laat goeders bykie uithang. En nou kom die probleem, en nou sien hulle, wow, hier is de lilla van 1 tot 300, of wat ook hulle geval maak weet. Ja. En hulle ook is het amper uitgeval. En weer eens kom dit, weer dit wat jy beskou, dit wat jy in jou hart dink, dus kom die Heere vir ons sê, wanneer ons selfs in ons gedachte dink om overspel te pleeg, dan is het net so goed om ons het klaar te doen, want hier het gebeur met die receipt van God. En dan verder vers 5 en vers 11 kom dit en sê vir ons, toe die Heere sê dat die boosheid vir die mens die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd hier net slecht was. Want alle wat sy planne is net boos. Broer, sister, laat my dink aan vandag in die tyd van ons lewe. Die mense wat boosheid en misdaad en al die dinge pleeg, hulle verstand is net permanent bezig om plannetjes te beraam om kwaad te doen. En die Heer is, en die Heer is sê, en hy kom hier so in vers 11, en hy sê weer, die hele aarde was verdorwe voor die aangezicht van God, en die aarde was vol geweld. As daar een tydperk was, wat hierdie woorde waar kan word, kan ons kyk in die tyd waar ons nou leef, dit is iets verskrikkelijk. Met ander woorde, dit het stelselmatig gegaan, soos jy gesê, van ongehoorzaamheid, toe sit moord, en toe kom Lamech en hy sê, nee, maar ek sal vergelde, en toe gaan die sien van God wat behoort het aan die Heere, wat geheilig is, en hulle kan trouw met onheilige vrouwens, en nou kom dit verder, en ons praat nou al van, alles wat die mens aan dink, is slecht. Ja, daar net een mens wordt gevoel. Wat een tragische gevolg van dinge, maar dit wat gebeur het. En interessant, as ons verder gaan lees, dit sê, sonde het geleidelik erger geword. Ek kan nie, en mens praat vandag daarvan, jy kan met enige speder praat, wat dit doen het met moorde, verkrachtings, wat ook al die geval mag wees, en die geweld wat daar weer kom, is ongelooflik, die uiterste manier van verhedering en onmenselijkheid, om die dierlijke instinkt, kan men kan mens uit te taal, soos een leeuw wat die bok beslink, maar die leeuw dink nie in sy kop, hoor die so, ek vermoor hierdie bok, en ek gaan om, ek gaan om laat leie nie, hy buit het minste sy licht by toe dat hy versmoor. Dit is een genade. Maar die mens wil sien dat die volgende persoon uiterste moet leie onder hom. En dit is ongelukkig die grondbeginsel van sonde soos ons nou gesien het. En dit is een tragische, tragische vrouw. Dit sê die mens het nie nodig my lewe voor die vloed voor te stel om daar die beginsel in werking te sien nie soos ons allemaal weer bestaan al rond ooral om ons. Ons leven in oorwoud betonne, elke eil op sy kluit, en is hier die tyd hekte, en lichte, en beams, en wat ook al die geval mag wees, en nog steeds, 
krijg je mensen zeer. Mensen worden vermoord als gevolg van die boosheid van die mens. Okay. Baie dankie, dankie Piet. Maandag, maandag kijk ons bykie na Noor. Genesis 6 vers 9, um, en as het verlede week, het ek ook by maandag na Noor gekyk. Mm. En ons het 6 vers 9 gelees, ons kyk weer aan het sê, dit is die geschiedenis van Noor, Noor was een rechtvaardige, oprechte man onder sy tydgenote. Noach het met God gewandel. Nou in hierdie tekstvers is al drie specifieke eigenskappe van hom wat genoem word. En ons gaan gauw kyk, die eerste eigenskap was, hy was een rechtvaardige man. Hy was een rechtvaardige man. Nou, ons lees in Romeine 1 vers 17, want die gerechtigheid van God word daarom geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit geloof lewe. Amen. So, hierdie wat het sê, hy is een rechtvaardige man, beteken nie, dat hy glad nie sonde gehad het. Hmm. Hy het geloof gehad, en ten spuite van my sondigheid, en dat ek het die keer val. God is wie hy sê is. Hmm. God is machtig. God is lief vir my. God wil my reed. Waar hy verzeker? Dit is reg. En dit is ook om na gesê kan word, hy was een rechtvaardige man. Die tweede punt is, waar het sê, hy was oprecht. Nou, dit is een ding wat die mens baie min vandag krijg, mm. is oprechtheid. Die ja is jou ja, jou nie is jou nie, ja. en jou, 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 jou wandel, uh, spreek, uh, boekdele. Ja. So, op alle woorde, wat jy sê, is wat jy bedoel, jy is oprecht. Jy yes. Jy het nie ander gedagtes, ja. wat die mens probeer fluis, of iets jy probeer voorgeer, ja, wat, nie wat nie is nie. Amen. Hy was oprecht gewees. En dan die derde punt is, hy het met God gewandel. Nou, verlede week het ons gekyk, ja. ander man het met God gewandel, hy het gesê, Job, ek het gesê, jy nog. En, hier is een baie belangrike les van ons, want daar het gebeur, hier was die toestand van mm. Noah geweest, net voor mm. die vernietiging van die wereld, mm ons staan voor die vernietiging van die wereld. Absoluut. En daar die gesin die moet in ons wees, daar moet van ons ook gesê kan word, ons hy ons sê, wandel met God. Ja. En hoe doen die mens dit? Daniel lees ons van, dat hierdie man het drie keer gebid. Nee? Maar van ons weet, ja. 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 Ochtend, middag en aand. Maar ek is seker, dat hy het ook met God gewandel, die die rest van die dag, mm. was constant in, constant in contact Amen. met God in gebed gewees, en ons het nodig om dit te doen. Die tyd waar in ons leven, die gevare rondom ons, die geestelike aanval, moet ons met God doen. Ons het natuurlijk nog te meer nodig vandag, vooral in die tyd wat ons ja. nou leef, nee. Hulle sê, lees Genesis 6 vers 8, nou Genesis 6 vers 8, is nou een net voor uh, vers 9, waar het sê maar, Noach het genade gevind in die oor van die Heer, en hy vraag het, hoe help hierdie vers ons, om die verhouding tussen Noach en die Heere te verstaan. In die eerste plek, die Heere was hom begenade. Met ander woorde, hy het nie verdien. Ja, Heere geskenk. Dit was nie iets waarvoor hy kon werk. Ja. Hy het net een verhouding met die Heere gehad, en die Heere was hom genade hmm. gewees. Maar dit is nie dat God hom gekies het en gesê, hoor jy so, ek gaan maak dat jy gehoorzaam is aan my. Ek gaan maak dat jy weer heen vanaf is die eerste heren in die wereld. Want vandaag 120 jaar, toe we Noach die ark gebouw het, mm. moes hy die boodskap uitgedra. Yes. Hy word genoem die prediker van genade. Mm. Nee? Die prediker van gerecht. En die besporting wat hy net in die die tyd uh, het moes deurmaak. Ja. So, die heren was om begenade geweest, want hy het verhouding met die heren gehad. Yes, nee? En daar verhouding kom al daar van Eden af toe God hy verbond gesluit het met Adam en Eva. Yes, nee? die eerste reik weer eens. Ja. Dit sê so die woord genade word hier vir die eerste keer in die skrif genoem. Verlede week, in die selfde gedeelte, word die woord um, verbond vir die eerste keer. Ja. In Genesis 6. Ja. Gebruik. Ja. Die woord genade word ook die eerste keer gebruik in die boek Genesis. Ja. Um, in die skrif. Uh, en het duidelijk die selfde betekenis as die Nieuwe Testamentse verwysing daarna waar die barmhartige, onverdiende gins van God aan zondags 
waar die verdiening beskryf word. Mm. Daar moet ons verstaan dat, hoe ook al Noach skuldeloos en rechtvaardig was, hy nogtans een sondaar was, wat die onverdienste genade van sy God nodig gehad het. In hierdie sin, is Noach geensens verskil as enig een van ons, wat ernstig streef om die Heere in vader te neem. Amen. Nee? Amen. Wanneer een mens in Christus groei, dan gaan een mens al hoe meer begin bewus word van jou sondige natuur. Dat is correct, ja. Want hoe nader jy in die licht beweeg, hoe meer word daar ontbloot. Um, maar, en daarom sal ons besef en weet, dat ons het genade nodig, het is net genade, het is nie het maar uit saam. Absoluut, absoluut. En dan, dan daar wat gesê, uh, uh, 6 vers 9, hy was een rechtvaardig man, mm. dit is die gevolge van, die feit dat hy in God glo, in die gevolge van God in ons yes, eerste liefde. Ja. Die vraag hieronder by maandag vraag, met begrip van Noogse behoefte aan Godse genade, net soos die rest van ons, Denk na oor jou eie leven en vraag jezelf in die vraag, uh, kan van my gesê word dat ek, soos Noach, rechtvaardig en oprek is, en dat ek met God wandel? Dit is weer eens een baie persoonlijke vraag, mm. en elke van ons sal introspectie moet doen, en hy vraag vraag, en as ons korskie bid, Heere is die blief, help my om rechtvaardig en oprek te wees, en om met u te wandel. Ek het al een tydje gedink, en, en gedoen, dan doen ek my ochtend in die gebed, by tyd wat ek sal my Heere spandeer, dan sê ek nie Amen, mm. want ek wil nie die gebed moet eindig. Dan recht die die mm. dags na opgestaan, dus ek kom bijs te loop, mm. en sê ek in gesprek met die Heere, mm. en dan kom my werkse voeters, en dan praat ek met die Heere over my werkse, voor die heel tyd so mm. in gesprek wees, om met God te wandel. Hulle sê, skryf jou redes neer, vir wat er antwoord jy ook al gee, indien jy gemakkelijk daarmee voel, deel dit met die plaats op, op Sabbat, Deel het ook met ons, as jy gemakkelijk voel, hieronder in die commentaar gedeelte, asseblief. Pieter? Dat jy wat dit voor ons wil aankan, het iets op my net van het opkom. Um, ons dink aan David. Nee? Ek meen, hy het ek preek gepreek, hy het woordplaat preek, bedrog, bedrog, afheilig, ja. En die heren kon gesê, jy gaan nie my tempo baden, maar het bloed op jou hande. Maar nog steeds, het die heren gesê, hy is een man recht na my hart. Hy het berouw van. Hy het berouw van. So, en weet as ons nou hier in sondagse gedeelte gesien, dat die afwaartse stap van sonde, is die teenoorgestelde net so, net so belangrijk, dat daar, en jy het nou nou gepraat van die spiel, as ek nader in die spiel sta, dan wees die spiel, ek het een kool op, wat ook op my gesig, my harde dier my kaal, wat ook al, dan kan ek nou sê, nee, Dit is die speelse skil. Ek gaan die speel breek. Dit werk nie so nie. Jy moet self die verantwoordigheid wat sê, ek gaan nou een nat lapie vat en ek gaan my gesis voormaak, dan kan jy weer in die speel. Dit lyk nou beter. Dan, dan met jy die speel nat. Interessant na. Baie dag, okay. dinsdag die verbond met Noach. Weer eens, uh, verwijs het hier naar Genesis 6, 18 en die Heere sê vir maar ek sal my verbond oprug, jy moet in die ark gaan jy en jou seens en jou vrou en die vrouwe van jou seens saam met jou um, ja die Heere het vir Noah gesê hy was die enigste persoon wat rechtvaardig was Maar sy seens, en die sy vrouwe, en Noach sy vrou, het saam in die aard gegaan. Okay. Nou, het sê hier, in hierdie ver, bin die grond begins of in die bybels verbond, wat God met die mens om maak. God en die mens kan sluit oor die jonge. Weer eens, jy kan net sê wel, een hofdokument, of een testament, jy teken, die prokureer as getuie teken daarby, um, en dit word dan weggestuur na die meester van die hof toe, en hy sê hierdie contract is een bindende contract, en dit word bevestig, het word bekrachtig, en kry een stamp op en sê, dit is, dit is een geldig, geldig contract. Die Heere kom, en hy sê, dit is nie nodig dat hierdie verbond my na hoog gesag toe gaan, 
Ek is nie hoogste gesag. 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 So wat ek vir jou sê, kan jy vat en net so wel bang toe gaan doen. Dit wat die Heere sê hy gaan doen, sal hy doen. Maar die Heere sê ook, as jy nie wandel volgens my wil nie, dan sal dit en dit, so dit wat die Heere dan sê, wat vir jou gaan gebeur, as jy nie wandel, gaan ook waar word. Yes. Hy die, die, die Heere doen wat sy verbond sê, so sy ons, deel is, so goed en slecht. Soos ons verlede week sy lesie gesien het, is dat die goed wat aan Abraham gedoen is, die Heere het gesê, as iemand slecht aan jou doen, met ander woorde, Abraham is een bloedlijn, die Israelite in Egypte, die onderslaver na die Heere het gesê, en sy volk lui, en die Heere het gesê, hierdie gaan ek straf vir ek, ek gaan het omkeer, ek gaan my volk wegvat, en die oordeel gaan op die Egypte en Pauwe en die mense volk. Ok, vinnig verders, dit is eenvoudig, as een woord inkom, en jy sê dit, is echt een neerbeer betrok wat wat aanvankelijk raak, is eerstens, is daar een beginsel van gehoorzaamheid vir die mense kan dan. Ons kan nie dit is nie onderhandelbaar. Kijk, punt nummer 1, en dan sê hy aan Noog, dat hy en sy gesin in die aard moet gaan, en ons weet wat gebeur het, die Heer het vir hom gesê, en die pik binnenkant en buitenkant smeer, die precieze mate van die skip, dit was die eerste skip wat die mens nog ooit in die leven gesien het. En, soos ons nou ook terecht gesê het, met die 120 jaar wat Noog gepreek het, die bespotting en die dinge wat hy elke dag moest hoor, maar sy geloof is gevestig in God. Hy het gesê, die Heere het vir my gesê om hierdie te doen. En die Heere het sy belofte wat hy gebring het gesê, dat die aarde verwoest met water, die Heere het het gestand gebring. En nou kom ons hier en die Heere sê, dit my verbond is. Die Heere maak nie fout in. Ons het nou verwees na een rechtsdokument, daar kan daar een klausiele in wees, wat nie recht bewoord is, of recht aangehaal is, wat opgetel word, en iemand te sê, hoor nie, maar hierdie klausiele is nie recht nie. Maar die Heere is daar nie syke ding in. Alles wat die Heere gee, is precies 100% recht. Dit is onveranderlik, soos die wet van God, die tief boeie, onveranderlik. En dan kom het ons hier, en het sê, die Heere sê, dit is my verbond. Wanneer ons door die Heere kom, en ons besluit, ons gaan die Heere volg, dan sê die Heere, dit is my verbond met jou. Ek sal vir jou God wees, jy sal vir my kind wees, jy sal gehoorzaam wees, jy sal vir my getuig, en net soos in Noogse geval, kan ons dan met die Heere wandel. Dan verander ons karakter, ons praat nie met die selde nie, ons dink nie met die selde nie, ons doen nie met die selde nie. Dit wat voorheen gedoen is, en dit wat Paulus ook kom praat, dit wat voorheen gedoen is, is dan nie meer by my aanwezig nie, maar ek smag om die goeie te doen. En ek dink dit wat moet nog sy geval die selde. Ek luister wat die Heere vir my sê. Nou, het sê jy ook nie die die speciale situasie ook maar wees, ons sien hier die grond liggende grond God mens intensiteit wat in die gebod gevind word nou sê jy so dier my verbond van die afgestel vertoon God weer eens genadig die Heere is genadig soos ons gelees het weet al of wel nog een sondag was en hy miskien ook dinge moes recht maak met die Heere, en die Heere was om genade, so het ons ook een voorsprong met die Heere, so dat ons ook dinge kan recht maak met die Heere, so dat hy verbond word weer ons eie, en dan, die Heere in die middel van die bladseid kies staan, kortkom, hierdie verbond moet nie, as een of ander, een boarding van gelijkheid gesien word nie, maar, elke deelgenoot in die verbond, van die ander een afhankelijk is nie, Ons kan sê dat God voordeel trek in die rond, maar net in die radikale verskil in die sin van wat die mens daaruit krijg. So die mens is die wenner in die contract wat die Heere met jou aangaan. Wat gebeur in die einde van die dag? 
zal uh, ik dit aanzien om gedachtig te wees aan die eeuwige verbond tussen God en al die levende wezens en alle vrees wat op die aarde is. En God het van Noah gesê, dit is het teken van die verbond wat ik oprig tussen mij en alle vlees wat op die aarde is. Hy weet het baie interessant dat die Heere in die water samenstellen van water het hy hierdie belofte ingebouw. Per tijd keer als je jou sproeier op die gras sit, sal jy ook sien dat is een klein reenboogie. Mm. Nou, wat ek nie kan verstaan, is dat hoe mense wat nie in God glo nie, uh, die toepassing kan maak van die reenboog, wat so beloft dat die aarde nie weer onder die water kan wees. Mm. Uh, beskou dit net dag as nog een natuurverskynsel. Maar ons Ons, ons, ons is dankbaar voor die feit dat ons kan weet dat waar die mens ook al die reenboek sien hy herinner kan word onder die belofte wat die Heere gegeen want dit is so dit is so mooi om te aanskou en dit bring dit bring hoop in jou hart om te weet is my God sy toe doen daar yes, amen nou wat anders is omtrend die verbond wat God en hier so swijf met met Noach. Hy sluit het nie net met Noach nie, hy sluit het met alle levende wees. Dat sê. Nee? En, dan, en, dan, en, dan, en dan sê ons opskrif, dis een eeuwig, verewige geslachte. Is die opskrif van die week sê wees? Ja. Sê dit is verewige geslachte. Amen. En dan sê dit net met die mens nie, dit is ook met die dieren. Mm. Alle levende wees, alles wat lewe op die aarde, word hierdie verbond gemaakt. En wat het ook anders te maak is, daar is geen verplichting aan die ander partij. Ja. God het nie gesê, as jylle na my luister, as jylle hierdie en daai doen, dan sal ek het nie meer doen. Mm. Hier is nou bykie iets anders te met hierdie verbond, waar God dan nou sê, my verbond is met die wereld, met die mens, met die levende wees, mm. en my verbond is, ek sal dit nie meer doen op al die geslachte. Ja, en het het niks te doen met wat die geslachte gaan doen of nie gaan doen nie. Ja, daar is, nee? ja. So dit maak, is hier, dit maak hierdie verbond een ja. bykie anders dan. Ja. Nou word hulle, word hierdie vraag gevraag, sê, op wat er manier openbaar hierdie verbond ook God sy genade? Wie het hierdie verbond begin? Wie is die uiteindelike weldoener? So, wel, dit is eindelijk vir uh, die vraag, die tweede, die eerste gedeelte vraag, beantwoord eigenlijk die tweede vraag, is recht, uh, God is die weldoener, ja. hy het die verbond begin, en die manier waarop die uh, uh, verbond is, is dat die mens God sy genade daarin kan sien, sê, daar sal nie weer een wereld vloed wees, en daar, is, alle daar sal altyd die teken in die licht wees, altyd, om die mens te herinner, ja. dat God is getrouw, wat ja. God beloof het, dit sal gebeur. Maar ja. ons nou onthou, dat in die andere verbond, wat God met die mens doen, het, tot die dag van hy, hy einde maak in die wereld, mm. um, om een verhouding, een verbondsverhouding met die Heere te hee, en alles wat daarmee gepaard gaan. God het gesê, as jylle dit gaan doen, gaan dit gebeur. As jylle dit gaan doen nie, jylle het nie nog saam doen, gaan hierdie gebeur. Ja. So net soos wat, daar nooit weer een vloed was, Ja. en dan nooit weer een vloed sal wees nie, hmm. dier water nie. Net soos die verbond, die belofte waar is, soos al die ander dinge waar. Hmm. Nee? Maar, daar is nog steeds in die verbond genade geskryf. Genade geskryf dat onverdienstelik sal ek julle nog steeds vind. Elke oog wil ek sê. Het jy die, die verbond nee. gebreek? Ja. Het jy het verbreek? Hmm. My genade is nog steeds waar. Amen. Amen. My my doel is om te red, nie om te vlieten. Absoluut, nee? Ja. Die laaste vraag, die so by woensdag leef, dus volg, alhoewel hierdie verbond, soos het hier geskryf word, nie specifieke verplichtinge van ons kant af vereis nie. Godse aandeel is om nooit weer die wereld met die vloed te verhiedig nie. Hoe kan ons kennis van wat die reenboog symboliseer, ons beinvloed om in gehoorzaamheid aan die Heere te leef? Kortom, voel ons of ons verplichtinge van ons kant af het, wanneer ons in die licht opkijk, 
en die reenboog sê. Denk na oor die hele context waarin die reenboog gegeven wordt en die lesse wat ons daaruit kan leer. Wie en jylle skykers, luisteraars, ons hoor graag van u. Ons het rees rondom hierdie aspekte gesels, so ek gaan vraag dat ons aanbeweeg wonderig toe ons tyd daar tot uit Piet net nog het oorgebleid. Ja, 2023 sê vir ons, so is dan al die levende wezens vertel, wat op die aarde is die mens, wel is die vee, en die kruipende dieren en die voels van die hemel, hulle is vertel van die aarde af. En net Noach het oorgeblei en natuurlijk die wat by hom in die aard was. Um, het praat van een oorblijfsel. Die eerste keer wat die woord uh, oorblijfsel gebruik word, en dit sê, dit stem, stam van een ander woord af, waarvan die oorspronkelijke vorm, baie keer in die oudeste gemeente, gebruik om die geslachte, van die oorblijfsel oor te dra. Ek denk ook vir wat nou, met, in, 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 in ons familie, uh, het ons nou, uh, twee seens, wat die, wat die, wat die van, uh, kan voordra. Uh, ek het twee dochters, ehm, um, en hulle trouw nou na die pan vir ander. So die pan gaan nie vooruit gedra word nie, maar die, 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 die um, oorblijfsel, die naam, gaan dier die mans aangedra, aange, 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 aangedra word. En dit is, is basis vir my, uh, wonderlik ook, weet die die oorblijfsel. Um, Wat is een oorblijfsel? Een oorblijfsel is een is klein verteenwoordiging van iets baie. Nee? Jy kan nou, um, ons vat nou een voorbeeld, as jy nou wat limoen snuit, en uh, jy eet net so een blokkie daarvan, uh, het jy die oorblijfsel geëet vir die wat limoen of nie? Daar is nog baie wat limoen, maar as jy net die blokkie het, en die rest van die wat die moet jy weggegeer, dan is die blok die oorblijfsel. Want dit is, dit is deel van die oorspronkelijke, ja. dit is basis wat die gesê word, dit is deel van die oorspronkelijke, dit is een klein deelkie van een groot oorspronkelijke deel. En soos ons weet, het die Heere dan nog gewaas uh, as die oorblijfsel. Ons, uh, die, 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 die term oorblijfsel uh, word dan ook vandag uh, nie treilig gebruik nie, maar ons praat van die oorblijfsel kerk, as dit ook mag wees, uh, wie is die oordeel met die oorblijfsel kerk, en dit is belangrijk om hierdie dinge te weet, want wat beteken dit? Dit beteken die volgende, is dat die oorblijfsel verteenwoordig die oorspronkelijke. Ja, Baie belangrijk. Dit het geen sins verander van die begin af. Niks het verander nie. Die oorblijfsel is precies die voorbeeld wat van die oorspronkelijke afgekom is. Soos gestraat, so weet ek nou uh, in die, in die, in die laat, later in die avond in die podcast vir vir die oorblijfsel. Ja. Want ek weet, daar is oorblijfsel, precies die oorspronkelijke. Oorspronkelijke. En ek het nog gesoek. En dat betek je lekker, dat is het die waarde. Nou, dit sê vir ons hier, sê hy als elf, uh, so net en vrylik, en weens hier een oorgeblijf is vaders in die rietjeling, die sal heilig genoem, want elke wat onder die leven het opgeskryf is in Rietjeling, uh, dat sê die, die les praat van eie be, be, beklemtoning, en in die dag sal die Heere weer vir die tweede keer sy hand stuit, uitsteek, om die oorblijfsel van sy volk te verros. Um, Broer en sister, het belangrijk, dat ons deel is van die oor, oorblijfsel, want as ons nie deel is van die oorblijfsel nie, dan kan ons die aanspraak maak op die oorspronkelijke verbond wat met Adam, Jenog en Mooses en die mense gesluit is nie. So ons wil graag deel wees van die oorblijfsel. En nou sê ons wat het weer lees, het sê, hoe verstaan jy die concept van die oorblijfsel? En ek het het mooi verduidelik, as al iemand anders is wat het beter verduidelik het, laat ons weet, het sê, wat is die omstandighede waartoe dit geluid het? Die omstandighede was, is dat die Heere gekyk het na Noach gesê het, as, da, as ek dan nou iemand op aarde sou skip, wat moet my wandel, kyk ek na Noach, 
het Noach sal die prentjie voltooi. En dit is my interessant, want alle waar as die Heere na ons kyk vandag, kan hy sê, um, as ek nou Piet of David of wie ook al die geval mag kyk, uh, sal ek hom in de hy positie kan plaas van die oorblijsel van die oorspronkelijke. En ek sê, hoe pas die verbond en die oorblijsel geslachte in, ons kan net so wel deel wees daar. Ons het die voorrecht om deel te wees daar. En, en uh, uh, dit een punt moet ook hier kom, die verbond wat heel eerste was met die geslachte geweest. Ja. Wat die oorblijsel op die einde van die dag insluit. Absoluut. Maar as God met die vloed gesê het, wie hy, ek het probeer, maar dit het die geslag nie. Ja. En hy het die einde gemaakt, en ja. nieuwe mense geskep, hmm. dan sal hy die verbond gebreek het, want hy die verbond moet met die saad van ja. die vrou. Yes. En die saad van die ja. vrou was uh, ja. nog geweest, ja. en die wat na ons al nie gekom het. Ek weet nie van ons lees onder die, die paragrafie, onder die uh, vetgedrukte gedeelte, net boerde, dit sê tydens die vloed, die skepper van die wereld, die rechter van die wereld word. He? Die nader in die wereld, waar jy kon dat die vraag wat moet staan, of alle lewe op aarde, self die mens uitgedeeld sal word, en die nie, wie sal die oorlevenis wees? En dan sien hier Noach, waar sy oorlevende oorblijsel, en dan sê, wie sy oorblijsel wees, wat wil my die selfde context heen, in hierdie geval was het Noach en sy gesin. Maar Noach sy redding, was aan Godse verbond met hom gekoppeld, een verbond wat dier een barmhartig en genade vir God begin en uitgevoer is. Die Heer het nie van gesê, hoor die, dus ek nou te recht gesê, die Heer het van gesê, hoor die, uh, kan smeer modder om die skip nie. Die modder kan hard word, maar as die water kom, val het af. Pik, kan soek pik, en smeer het aan, want het is waterdichting. En verder het ek gesê, belangrijk dat die samenwerking ook al was, die genadige God begin, dit was die die genadige God begin en uitgevoer. En ons, dit sê verder, dit sê dat ek daar gemis lees, hoe belangrijk hulle samenwerking ook al was, hulle het oorleef alleenlik dier dit wat God vir hulle gedoen het. Yes. God het die recept gegeen, mm. gesê Noak, maak so, maak sis, maak so, en dit het gewerkt, dit was, uh, uh, was nie een traal en error nie. Die jyre, doe nie traals en errors nie. Die mens was nie een traal en error nie. Maar die feit van die saak is, uh, die, die Noak het een verplichting gehad, uh, hy moes daar die, hy moes daar die fysische werk uh, 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 doen. En as ons, as ons uh, verder teruglees, uh, dit Noak was 500 jaar oud, toe sy eerste kind geboor is. Nou Noak was al baie redelike senior man, toe hy met die skipbouw begin, want ek met toe sy seens nou al redelijk, wel, al met die groot, dat 120 jaar gepreek, voor die belofte van die reen gekom is, so, ja, um, ek kon net graag, die onweer blad sê gedeeld, op watter, manier beinvloed ons dagelijkse besluiten, of ons eindelijk deel daaraan gaan wees, wanneer die tijd aanbreek. Broer en sister, is weer eens, een vraag wat ons, uh, met, smeekling en gebed moet beantwoord, niemand kan daar die vraag vir jou beantwoord, behalwe jy self nie, maar natuurlijk op ons sneeuw voor die Heere, so dat ons kan deel wees van die die oorblijsel. Die Heere sal sy gewoon stand doen aan sy oorblijsel. Amen. Dankie Piet. Baie dankie. Um, vrijdag, sy gedeelte, vir verder is die verhaal, ons moet kyk na Patriarch van Profete, was 105 110, Ek gaan voor vir ons kakel van hierdie boek die ondertussen. Hier is een aanhaling uit uh, SDA Babel Tom 3, volg met 1, bladzij 2, 6, 5. En ek wil het graag vir ons lees, het sê, die reenhoog, een fysische natuurverskynsel, was een paslike God gegewe symbool, om nooit weer die aarde dier een vloed uit te wis nie. Aangezien die klimaatstoestande van die aarde na die vloed een te mag verskillend sou wees, en reen in die meeste werelddele die vorige mis wat die aarde van vochtigheid sou vervang, was iets nodig om die mense vrees wanneer dit sou reen weg te neem. Die mense geestes oog sien Godse openbarings oor, oor homself en die natuurverskynsel. Dis is die reenboog aan die gelovige, een bewijs dat die reen sieninge sal voortbring en nie wereldweie uitwisting nie. Baie, baie mooi die stel. 
Ja, um, die vraag van bespreking hier so is twee vragen voor die week. En die eerste vraag is dus volg. En hier die dag in die aarde met levende wezens gecreëerd. Schiet en daar die dag in die aarde met levende wezens gecreëerd. Mensen het vermeerder. Uh, ja, hier is nog wel interessant. Dat is de story of the flood. Mm. Volgens de epic of Gil Gilgamesh. Luister naar hierdie weer gave. Die vraag is, uh, vergelijk hierdie rede vir die vloek met die bybelsinne. Nou, hier is ons naar die weergave van Gilgamesh. En daar die daar het die aarde met levende wezens gekreel. Mens het vermeerder, die wereld het soos een wilde bol gebalk. En die groot God was wakker gemaakt door die lawaai. En lul, dit is nou seker die Godse naam, en die lawaai gehoor en toe aan die goede en raadsvergadering gesê. Die graas wat die mens maakt is ondraagbaar en het is onmogelijk om te slaap als gevolg van die lawaai. En toe het die goede oor ee gekom om die mens uit te wis. Oh my soul. Nee, dit is dan, excuse me, Engelse woord gebruik weg. Die ultimaal van die punt af. Want die vader, nou, my God slaap nie. Slaap nie. Hy sluiver nie. Absoluut. Hy word nie moe. Nee, goed dan. Kijk, het was uh, verlies van hoop is daar. Als die mens nie aan God vast aan. En as ek ook uh, 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 Sabbat genoem het, is dat, wat so hoop het ons dan nou, as ons nie een hoop het op die salig vir eeuwige lewe? Nee. Dan is ons aanbidding verniet, dan is ons geloof verniet. Um, en ek kan nie verstaan, dat mense so type van ding kan aan glo nie. Ja, want dis wat hulle geleer was. Maar die hartseer story is, nadat daar al soveel openbaring van God is in die tijd van ons leven, is er nog steeds mense wat hierdie vergoe is. Ja. Ek ken een jong man wat uh, in, in, in hierdie paganistische dinge groe, um, en, en sy God is ouder. Maar in elk geval, ons, ons, ons bid vir hom. Tweede vraag, Noach het sy heilige generatie meer as net van die komende oordeel gewaarschie. Die doel van sy waarschuwing was om mense te laat besef, dat hulle verlossing benodig. Hoekom is die verlossingswaarhede oor die algemeen so ongewil? Maak die lijst van sommige van die dinge wat baie mense verhinder om God sy verlossingsplan te aanvaar en bespreek dit. Hulle het vraag, as hulle moet lees, Johannes 9, 3 vers 19, um, Johannes 7 vers 47 en 48, Johannes 12 vers 42 en 43, en Jacobus 4 vers 4. En ek gaan net een uh, paar lees, Johannes 3 vers 19, sê, en dit is die oordeel, dat die licht in die wereld aangekom het, en die mense het die duisternis liever gehad, as die licht, want hulle werke was boos. Hmm. Die eerste reden is, die mense is lief vir die weer van die duisternis. Hulle is lief vir die moord, vir die diefstal, vir die selfsig, vir die eie ek, die mense is lief. Ja, selfbevrediging. Ek gaan Johannes 7 skiep, ek is dan nie raar, hoe kom Johannes 7, dan is nie, maak ek my lekker stil nie. Johannes 12 vers 42, maar toch, het selfs baie van die overhede in hom gegloe, maar terwille van die fariseers het hulle dit nie beleid nie, om nie uit die synagoge verband te word nie, want hulle het die eer van mense meer lief gehad, mm. as die eer van God. Dit is een van die redes, he, van die mense die eer van mense meer lief, jo. as die eer van God. En dan Jacobus 4 vers 4, echtbrekers en echtbreksters, weet julle nie dat julle vriendskap van die wereld, vijandskap die die God is nie, wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Mense wil vriende wees met die wereld. Daar, is, met daar word die doekies omgedraai. Ja. Om en, 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 en dis een vrije kese, nie? Dis een vrije kese wat mense nie. Mense so nooit kan sê, ja, maar is God geskuld nie. Hy het self besluit, God het hulle die kese gegeen. Broers en sisters, baie dankie dat die sand ons te kyk het, te geluister het. Ek wil graag afsluit met die uh, uh, die opsomming van die week, en waarna ons gaan bid. En hierdie weekse studie het ons achtergekom, dat die verbonden wat God met Noah gesluit het, die eerste was, wat op een duidelijke wijze in die Bijbel uh, genoemd word. Dit toont sy uh, goedgunstige belangstelling in die mensdom, en sy begeerte om een redende verhouding met hulle aan te knoop. God het sy verbond met Noah herbevestigd, en het was Noahse toegeweidheid, aan God, wat om teen die Heersene afvallig het beskerm het, en uiteindelik hom en sy gesin van die vernietigende oordeel van die vloed gered het. 
hierdie symbool, die reenboog, ek lees nou uit The Story of Redemption, was 71, dit lees, hierdie symbool, die reenboog, um, in die wolke, sy doel is om allemaal sy geloof vast te maak, en om hulle vertrouwen in God te bevestig, <coughs> want dit is een bewijs van godelijke genade en goedheid tegen die mens, dat alhoewel God uitgetard was, om die aarde dier een vloed uit te wis, de genade toch die aarde ingesluit het. Broer en sister, um, alles wat God doen in die lewe, alles wat daar is, allemaal wat daar is, het God daar geplaas, vir die redding. Sy doel is dat jy nie sal verloor gaan. Sy doel is dat ons gered sal word. Mag die Heere Geer het ons daar die tekens ook sal raak sien, waar die Heere ding in ons levens plaas om ons te red, en mag ons dit dan omhels en deel word van sy verbond. Kom ons sy dag met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die groot genade en liefde, dat jy nie opgee op ons nie. Vader, terwyl die Heere van die aard nog oop is, help dat ons sal die besluit neem om in te gaan. En dat liefde vir die wereld, liefde vir die duisternis, liefde vir wat mense van ons dink, dat die die dinge ons nie sal keer nie maar ons Jesus Christus in ons sig sal hou, ons sal wandel in sy voetspore, want Heere, ons wil verewig sal met u wees, en net hier op die aarde nie. Ons bid ons oblief in Jesus' naam. Amen. Amen. Tot volgende week, Godsreike Seen. Tot ziens.